ഐ എൻ സി എഫിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്ററിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ഇനി മുതൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് എപ്പിസോഡുകൾ എല്ലാം ഫ്ലോയെ കുറിച്ച് ഉള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ആണ് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ് വേരിയബിൾസിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഘടകമാണ് ഫ്ലോ ഇല്ലാതെ ഒരു പ്ലാന്റും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയും വർക്ക് ആകത്തില്ല ഫ്ലോ മെഷർമെന്റ് ഇല്ലാതെ ഫ്ലോ മെഷർമെന്റിൽ നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങൾ കാണും ഫ്ലോ എലമെന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എത്ര ടൈപ്പ് ഫ്ലോ എലമെന്റുകളുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ ഫ്ലോ എലമെന്റുകളെല്ലാം വർക്ക് ആകുന്നത് ഫ്ലോ എലമെന്റിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റർ വരെയുള്ളത് ഒരു എപ്പിസോഡ് ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഫ്ലോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡി പി ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ നമ്മൾ ഫ്ലോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആയിട്ട് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ ഹാർട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ വെച്ച് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതാണ് അതെല്ലാം കൂടി അടങ്ങുന്നതായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഫ്ലോ മെഷർമെന്റിൽ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ മീറ്ററുകൾ എത്ര ടൈപ്പ് ഫ്ലോ മീറ്ററുകളുണ്ട് അത് എവിടെയൊക്കെ എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫ്ലോ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ കാഴ്ച വെക്കുന്നത് എങ്കിൽ എല്ലാവരും എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളിലും മറക്കാതെ കാണണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്ക് ഫീൽഡിലേക്ക് പോവാം ഫ്ലോ എലമെന്റ് എങ്ങനെ എവിടെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു നോക്കാം കമോ എന്താണ് ഫ്ലോ എങ്ങനെ ഈ ഫ്ലോയെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ഫ്ലോ ഫ്ലോ ഈസ് ഡിഫൈൻ ആസ് ഫ്ലൂയിഡ് ലിക്വിഡ് ഓർ ഗ്യാസസ് ഇൻ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് ലിക്വിഡോ ഗ്യാസോ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പിൽ കൂടി മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അതിന് ഫ്ലോ എന്ന് പറയും ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഇനി നമ്മൾ എത്ര ടൈപ്പ് ഫ്ലോ ഉണ്ട് എന്നാണ് കാണുന്നത് ഒന്നാമതായി ലാമിനാർ ഫ്ലോ അതിൻ്റെ നേച്ചറും ടൈപ്പും അനുസരിച്ച് ഈ ഫ്ലോയ്ക്ക് ലാമിനാർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയും അടുത്തു വരുന്ന ഫ്ലോയുടെ നേച്ചറും ടൈപ്പും അനുസരിച്ച് ഇതിന് ടെർബലൻ്റ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയും ഇനി വരുന്ന ഫ്ലോയുടെ നേച്ചറും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറും അനുസരിച്ച് ഇതിനെ ട്രാൻസിഷണൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറയും ലാമിനാർ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൈപ്പിനകത്തുകൂടി വേവ്സ് ഇല്ലാതെ സ്ട്രെയിറ്റ് യു കെയർവായിട്ട് പോകുന്ന ഫ്ലോയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചറിൽ കാണാം അതാണ് ലാമിനാർ ഫ്ലോ ടെർബലൻറ്റ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു പൈപ്പിനകത്തുകൂടി ഒരുപാട് വേവ്സും അതുപോലെ തന്നെ ടെർബലൻസോടു കൂടി പോകുന്ന ഫ്ലോയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ടെർബലൻറ്റ് ഫ്ലോ ട്രാൻസിക്ഷണൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൈപ്പിനകത്തുകൂടി ലാമിനറും ടെർബലൻറ്റും അതിനാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോയും ടെർബലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോയും കൂടി ചേരുന്നതാണ് ലാമിനാർ ഫ്ലോ റെനോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഈ ഫ്ലോയുടെ കാറ്റഗറി അനുസരിച്ച് ഈ ഫ്ലോയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇതിനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു നമ്പർ ആൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ നമ്പറിന് പറയുന്ന പേരാണ് റെനോട്ട്സ് നമ്പർ റെനോട്ട്സ് നമ്പറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബാക്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള പിക്ചറിൽ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇഫ് ദ റെനോട്ട്സ് നമ്പർ ബിലോ ടു തൗസൻഡ് ദെൻ ഫ്ലോ ഈസ് ലാമിനർ ടു തൗസൻഡ് ബിലോ റെനോട്ട്സ് നമ്പർ ടു തൗസൻഡ് ബിലോ ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാം ലാമിനാർ ഫ്ലോയിൽ അതിനുശേഷം റെനോട്ട്സ് നമ്പർ ടു തൗസൻഡും ഫോർ തൗസൻഡിനും ബിറ്റ്വീൻ വരുന്നത് ട്രാൻസിഷണൽ ഫ്ലോയും ഫോർ തൗസൻഡിന് മുകളിലേക്ക് വരുന്നത് എല്ലാം ടെർബലൻറ്റ് ഫ്ലോയുമാണ് ഈ ഫ്ലോയുടെ അല്ലെ റെനോട്ട്സ് നമ്പറിൻ്റെ കാറ്റഗറി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് ഫ്ലോ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഫ്ലോ മെഷർമെൻറ്റ് ഈസ് ജനറലി പെർഫോം ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രഷർ ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രഷറിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഫ്ലോ മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഫ്ലോ മെഷർമെൻറ്റ് ഫിസിക്കലി കൺസെക്ട് ദ ഫ്ലോ ഇൻ സം വേ ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് പ്രഷർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫ്ലോ മീറ്റർ ഫിസിക്കലി കൺസ്ട്രക്റ്
ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രഷർ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രഷർ കൊണ്ട് ഫ്ലോ മെഷർ ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബെർണോൺസ് തീറം അല്ലെങ്കിൽ ബെർണോൺസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഫ്ലോ വിൽ ഇൻക്രീസ് വിത്ത് ലോ സിൻ പ്രഷർ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലോ എലമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഏത് സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പിലൂടെയാണ് ഫ്ലോ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബിറ്റ്വീൻ പൈപ്പിനെ നടുക്ക് വെക്കുന്ന ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലോ എലമെൻറ്റ് അല്ല എങ്കിൽ പ്രൈമറി എലമെൻറ്റ് വേരിയസ് ടൈപ്പ് പ്രൈമറി എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്ന് ടൈപ്പ് പ്രൈമറി എലമെൻറ്റുകളാണ് ആദ്യം കാണുന്നത് ഓറിഫൈസ് പ്ലേറ്റും രണ്ടാമത് കാണുന്നത് വെഞ്ചുറി ട്യൂബും മൂന്നാമതാണ് പ്ലിറ്റ് ട്യൂബുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഈ പൈപ്പുകളിൽ കൂടെ ഒരു ലിക്വിഡ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന പോർട്ട് ഹൈ സൈഡ് എന്നും രണ്ടാമത് കാണുന്ന പോർട്ട് ലോ സൈഡ് എന്നും തിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലോ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസുകളിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ ആദ്യമായി കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓറിഫൈസ് പ്ലേറ്റാണ് ഈ ഓറിഫൈസ് പ്ലേറ്റ് എന്താണെന്നും അത് എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്നും നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാം നാല് ടൈപ്പ് ഓറിഫൈസ് പ്ലേറ്റുകളാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു റൗണ്ട് പ്ലേറ്റിൻ്റെ സെൻട്രലിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ കറക്റ്റ് സെൻട്രലായിട്ട് ഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കോൺസെൻട്രിക് ഓറിഫൈസ് എന്ന് പറയും ഇത് വരുന്ന പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ സെൻട്രൽ ലൈൻ നിന്നും എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഭാഗം ഡൗൺ സൈഡിലും ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഭാഗം ഭാഗം സെൻട്രൽ ലൈൻ അപ് സൈഡിലും ഹോളായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഈ ഓറിഫൈസിനെ എക്സെൻട്രിക് ഓറിഫൈസ് എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ സെൻട്രൽ ലൈനിൽ യു ഷേപ്പിലെ ഹോളെങ്കിൽ അതിന് സിഗ്മെൻറ്റൽ ഓറിഫൈസ് എന്ന് പറയും അടുത്ത പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും സെൻട്രലിൽ കോണിക്കലായിട്ട് ഹോൾ വന്നതിന് ശേഷം അത് എക്സ്പാൻഡ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ടൈപ്പ് ഓറിഫൈസുകൾക്ക് കോണ്ടൻറ്റ് എഡ്ജ് ഓറിഫൈസ് എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ രണ്ട് ഫ്ലാഞ്ചുകളുടെ ഇടയ്ക്കാണ് ഓറിഫൈസ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത് എസ് എസ് കൊണ്ടാണ് ഓറിഫൈസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രണ്ട് ഫ്ലാഞ്ചുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റിക്ക് പോലൊരു ഭാഗം അപ് സൈഡിലേക്ക് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഫ്ലാഞ്ചുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഓറിഫൈസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പൈപ്പിങ്ങിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്ന ഒരു സൈനാണിത് അതുപോലെ തന്നെ ഓറിഫൈസ് നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡിൽ വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റീൽ റൗണ്ടിൻ്റെ നടുക്ക് നടുക്കായിട്ടൊരു ഹോൾ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് അനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് അതിന് ശേഷം ഈ ഓറിഫൈസ് വെക്കുമ്പോൾ ഹൈ സൈഡിൽ നിന്നും ലോ സൈഡിൽ നിന്നും രണ്ട് സൈഡുകളായി തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫ്ലൂയിഡ് ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നടുക്കൊരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഭാഗം ഹൈ സൈഡ് എന്നും അതിനുശേഷം റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഭാഗം ലോ സൈഡ് എന്നും തിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ ഗേജ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിൽ കൂടുതൽ പ്രഷറും ഹൈ സൈഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് ലോ സൈഡിൽ കുറഞ്ഞ പ്രഷറുമായിരിക്കും നമുക്ക് കാണുക ഇത് ഒരു ഓറിഫൈസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഡ്രോയിങ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് ഈ ഏരിയ ഇത് ഫ്ലാഞ്ച് ആണ് ഫ്ലാഞ്ചിൻ്റെ നടുക്ക് ഇതാണ് നടുക്ക് ഓറിഫൈസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് എല്ലാം മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രോയിങ് ആണ് ഫ്ലാഞ്ചിൻ്റെ സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ആക്ച്വൽ ഓറിഫൈസ് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ സെക്ഷണൽ വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് നടുക്ക് കാണുന്ന ഇത് എല്ലാം ഫ്ലാഞ്ചും ഫ്ലാഞ്ചിൻ്റെ ഹോൾസും ആണ് ഇതാണ് ഓറിഫൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് ടാപ്പിങ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓറിഫൈസിൻ്റെ സൈസിങ് ഇതാണ് ഓറിഫൈസ് ഓറിഫൈസിൻ്റെ മെയിൻ ഹോളും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓരോ വ്യൂവും അതിൻ്റെ സൈസിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ഓറിഫൈസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഡ്രോയിങ്ങോ ഡേറ്റ ഷീറ്റോ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ഏത് ടൈപ്പ് ഓറിഫൈസ് ആണ് ലൈനിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ഓറിഫൈസ് പ്ലേറ്റ് ലൈനിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് മാനുഫാക്ചറിൻ്റെ പേരും ഓറിഫൈസിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഡേറ്റയും കൊടുത്തിരിക്കും അത് എന്തിനാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോയുടെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ നോർമലി നമ്മൾ
ഇപ്പോൾ ഇതൊരു വാട്ടർ ലൈൻ ആണ് വാട്ടർ ലൈനിൽ എവിടെ നിന്നാണോ ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ ഫ്ലോ വരുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഫ്ലോ വരുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഹൈ സൈഡും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ലോ സൈഡുമാണ് വാട്ടർ ലൈനിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇമ്പൾസ് ലൈൻ ട്യൂബിംഗ് എടുക്കുന്നത് താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്നായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് എന്നാൽ സ്റ്റീം ലൈനിലാണെങ്കിൽ നേരെ മറിച്ച് മോൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ട്യൂബിംഗ് എടുക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ട്യൂബിംഗ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ ഗ്യാസ് ലൈനിലെ ട്യൂബിംഗ് അപ്സൈഡിലേക്കാണ് വരുന്നത് അത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് ഫീൽഡിൽ പോയി നോക്കാം ഇതൊരു ഗ്യാസ് ലൈനിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലോ എലമെൻ്റ് ആണ് ഓറിഫേസ് ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ഫ്ലോ നിങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യം കാണുന്നത് എച്ച് പി സൈഡും അതിന് ശേഷം കാണുന്നത് എൽ പി സൈഡുമാണ് അതിന് ശേഷം വരും ഒരു റൂട്ട് വാൽവുണ്ട് ഈ റൂട്ട് വാൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റൂട്ട് വാൽവാണ് അതിന് ശേഷം ട്യൂബിംഗ് വരും ട്യൂബിംഗ് വന്ന് നമുക്ക് കാണാം അപ്പ് സൈഡിലേക്കാണ് ഗ്യാസിൻ്റെ എപ്പോഴും അപ്പ് സൈഡിലേക്കായിരിക്കും ഫ്ലോ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഫ്ലോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മൈനസ് കാണിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ലോയും പ്ലസ് കാണിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഹൈയും ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്റ്റീം ലൈനിലെ സർവീസ് ആണ് സ്റ്റീം ലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കണ്ടൻസേറ്റ് പോർട്ട് ഉണ്ടാവും കണ്ടൻസേറ്റ് പോർട്ടിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്ററിലേക്ക് ലൈൻ പോകുന്നത് നോർമലി സ്റ്റീം ലൈനിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്ലോ നോസിലും അതുപോലെ തന്നെ വെഞ്ചുറി ട്യൂബുമാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ പൈപ്പ് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പൈപ്പിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഒരു നോസിൽ പോലെ ഒരു എലമെൻറ്റ് പിടിപ്പിക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഭാഗം ഹൈ സൈഡിൽ നിന്നും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഭാഗം ലോ സൈഡിൽ നിന്നും തിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് വെഞ്ചുറി ട്യൂബും വെഞ്ചുറി ട്യൂബ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വന്ന് വെഞ്ചുറി ട്യൂബിലെ ഒരു പൈപ്പ് വന്നതിന് ശേഷം കോണിക്കലായിട്ട് തിരിഞ്ഞ് അതിന് ശേഷം എക്സ്പാൻഡായിട്ട് പോകുന്നു ഈ കോണിക്കലായിട്ട് തിരിയുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാകുകയും അതിനുശേഷം എക്സ്പാൻഡ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ സൈഡിൽ ലോ പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ആകുകയും ചെയ്യും കോണിക്കൽ കോണിക്കൽ ഷേപ്പിന് മുമ്പുള്ള ഭാഗം ഹൈ സൈഡ് എന്നും കോണിക്കൽ ഷേപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം ലോ സൈഡ് എന്നും ആണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഫ്ലോനോസില് ഒറിഫേസ് ഫ്ലൈറ്റ് നോർമലി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്ടർ ലൈനിലും ഫ്ലോനോസിൽ നോർമലി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീം ലൈനിലുമാണ് രണ്ട് ലൈൻ്റെ നടുക്ക് ലൈൻ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നോയ്സിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യും അതിനുശേഷം വെൽഡ് ചെയ്യും നോയ്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിനകത്ത് ഇതുപോലെ കെയർ ബോർഡ് കൂടിയ ഒരു ഭാഗമാണിത് ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്ലോ വരുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഹൈ സൈഡും ഇത് ലോ സൈഡുമായിട്ട് മാറും ഈ ഇതിൻ്റെ നടുക്കൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതുവഴി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈ പ്രഷറും വരും ഇവിടെ ലോ പ്രഷറും വരും അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ഹൈ എച്ച് പിയും എൽ പിയും തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതാണ് എച്ച് പി സൈഡ് ഇതാണ് എൽ പി സൈഡ് ഇതിൻ്റെ സെക്ഷണൽ വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും സൈഡിലായിട്ട് അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ സൈസിങ്ങും കാൽക്കുലേഷനുമാണ് ഈ വരുന്നത് ഇനി ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫ്ലോനോസിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ പൈപ്പ് രണ്ട് ഒരു ഒരു സ്റ്റീം ലൈനാണ് ഈ കാണുന്നത് സ്റ്റീം ലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം രണ്ട് രണ്ട് പൈപ്പുകൾ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന കാണാം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും അതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ടാണ് ഫ്ലോ നോസിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ഫ്ലോ എങ്കിൽ ആദ്യം കാണുന്ന ടാപ്പിംഗ് പോയിൻ്റ് ഹൈ സൈഡും രണ്ടാമത് കാണുന്ന ടാപ്പിംഗ് പോയിൻ്റ് ലോ സൈഡുമാണ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ എലമെൻറ്റിൽ നിന്നും വരുന്ന ഹൈ സൈഡ് ലോ സൈഡ് ട്യൂബുകൾ നേരെ അപ്പ് സൈഡിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം കണ്ടൻസേറ്റ് പോർട്ടിലാണ് കണക്റ്റ് ആകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും കണ്ടൻസേറ്റ് പോർട്ട് ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടൻസേറ്റ് പോർട്ട് അതിനുശേഷം കണ്ടൻസേറ്റ് പോർട്ടിൽ നിന്നാണ് ട്യൂബിംഗ് പോകുന്നത് എന്തിനാണ് കണ്ടൻസേറ്റ് പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴി
വെൻറ്റ് പോർട്ടാണ് അത് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് കണ്ടൻസേറ്റ് പോർട്ടിൻ്റെ അപ്സൈഡിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പിറ്റ ട്യൂബ് ഇത് നോർമലി കണ്ടുവരുന്നത് എയർ ലൈനിലോ അല്ല ഗ്യാസ് ലൈനിലോ അല്ല പോർട്ടോൾ മീറ്ററായിട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലോ മീറ്ററുകളിലാണ് ഇത് പ്രൈമറി എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് നോർമലി ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുവരുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ലൈനിൻ്റെ നടുക്കോ ഒരു എൽ ഷേപ്പിൽ ട്യൂബ് പോലെ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ഒരു ഫ്ലോ വരികയും അതിനുശേഷം ഈ ട്യൂബിലൂടെ ഫ്ലോ നേരെ കയറി ഹൈ സൈഡായ ട്രാൻസ്മിറ്ററിലേക്ക് കണക്റ്റ് ആകുകയും അങ്ങനെ ഫ്ലോ മെഷർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതാണ് അനൂബാർ അനൂബാറിൻ്റെയും നമ്മുടെ പിറ്റ് ട്യൂബിൻ്റെയും തിയറി സെയിം ആണ് ഇതേ സെയിം പിറ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ സെയിം തിയറിയിൽ തന്നെയാണ് അനൂബാറും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ്റെ സെൻട്രൽ ഹോൾ ഉണ്ടാവും ആ ഹോളിൽ കൂടി നമ്മൾ ഫ്ലോ മെഷർ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അനൂബാറിനും വരുന്നത് ഫ്ലോ എലമെൻറ്റുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സ്റ്റീം ലൈനിൽ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു വാട്ടർ ലൈനിൽ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് എലമെൻറ്റുകളുണ്ട് എന്നെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ട്യൂബിംഗ് വന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ കയറിയതിന് ശേഷം ട്രാൻസ്മിറ്ററിനെ എങ്ങനെ കോൺഫിഗർ ചെയ്യും ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഫ്ലോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും ഡി പി ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ എപ്പിസോഡുകളെല്ലാം മിസ് ചെയ്യാതെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുക എങ്കിൽ ബിബിൻ ഗോയിങ് ടു സൈനിങ്